నమస్తే వెల్కమ్ టు వాట్ ఏ టేస్ట్ ప్రతి రోజు లాగే ఈ రోజు కూడా డిఫరెంట్ జమ్మి అలాగే డెలీషియస్ రెసిపీస్ తో మిమ్మల్ని అలరించడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసింది మన వాట్ ఏ టేస్ట్ మరి ఈ రోజు మనం వచ్చేసాము జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ మెట్రో స్టేషన్ పిల్లర్ నెంబర్ వన్ సిక్స్ త్రీ వన్ పక్కన ఉన్న కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్ కి మరి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెఫ్ సతీష్ గారు రెడీగా ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడేసి ఈ రోజు ఏ స్నాక్ ఐటమ్ చేస్తారో ఏంటో ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం ఓకేనా కమాన్ లెట్స్ గో హాయ్ సతీష్ గారు చూసేద్దాం <laughs> పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ అండి కరేపాకు ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా సాల్ట్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర లెమన్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ మరి తబా ఫిష్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చూస్తాం కదండి మరి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎలా చేస్తారో ఏంటో సో సతీష్ గారు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి చాపింగ్ బడి అండి ఫిష్ కట్ చేద్దాం ఫస్ట్ చేప కట్ చేసుకుందాం ఏం ఫిష్ అండి అది ఇది కొరమీన్ ఫిష్ అండి కొరమీన్ మరేలని కూడా ఉంటుంది బోన్లెస్ కొరమీన్ ఫిష్ ఇది సో జనరల్ గా స్నాక్ ఐటమ్స్ అంటే కనుక మనం కొరమైన ఫిష్ తీసుకుంటాం లేదంటే కనుక ఇంకా బోన్లెస్ ఫిషెస్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక అవి తీసుకుంటాం కదా ఓకే మనం బోన్లెస్ చేసుకున్న తర్వాత మనం తీసుకున్నాక ఒకసారి ఇట్లా చెక్ చేసుకోవాలండి ముందు కానీ ఏమి ఉండకుండా ఎందుకంటే బోన్లెస్ అనే వరకు ఫాస్ట్ గా తినేస్తుంటారు బోన్లెస్ కదా ఇంకేం ఉండదు దీంట్లో తినేస్తుంటారు సో ఒకసారి కట్ చేసుకునే ముందు ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటే ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న మున్లో ఏమన్నా ఉన్నా వెళ్ళిపోతాయండి సో ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని ఉడికిపోద్దండి కాకపోతే మనం ఎలా తినాలనుకున్నాం ఆ విధంగా కట్ చేసుకుంటే ఆ విధానంగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది స్లాండ్ గా కావాలంటే స్లాండ్ గా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఎలా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటాం కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఫిష్ అయితే మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా పీసెస్ లాగా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మ్యాగ్నెట్ చేద్దామండి కొంచెం నైఫ్ అక్కడ పెట్టండి సో ఇవి ఇట్లా ముక్కలు కట్ చేసుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకొని వేసుకున్నాం అనుకో అందులో ముందు ఉండకుండా ఉంటాయి తినేటప్పుడు ధైర్యంగా తినేయచ్చు ఓకే సో ఇంగ్రీడియంట్స్ చేద్దాం సాల్ట్ అండి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అండి సో మనం స్పైసీ ఎంత కావాలనుకుంటా సో మిరపకాయలు కూడా మన ఇష్టం స్పైసింగ్ లెవెల్స్ ఎలా తినాలనుకుంటారో అంత వేసుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇంకోటి ఈ మిరపకాయలు కూడా డైరెక్ట్ పచ్చి మిక్సీ చేయకుండా కొంచెం వేయింపుకొని ఆయిల్ లైట్గా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఏంపుకొని కానీ పేస్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా రుచి పెరుగుతుందండి చాలా బాగుంటుంది సో డైరెక్ట్గా పచ్చిమిర్చి మనం పేస్ట్ వేసేసుకోకుండా పచ్చిమిర్చిని కనుక మనం ఆయిల్లో లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని దాన్ని కనుక మనం మిక్స్ చేసుకుని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో పసుపు అండి కొంచెం సో అది మనకి ఉంటుందండి ఆ పేస్ట్ అనేది ఎక్కువ రోజులు నిలబడి ఉంటుందండి ఉంటుంది ఒక వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది కంపల్సరీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి ఓకే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని పెట్టుకుంటే వన్ వీక్ వరకు ఉంటుంది సాల్ట్ వేసుకొని పెట్టుకోవాలి నేను నార్మల్ గా పెట్టే సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం ధనియా పౌడర్ ఆ ఎండి మిర్చి వాడటం కన్నా మనం ఎండి మిరపకాయలు వాడతాం కదా అలాంటి దానికన్నా మనం ఈ పేస్ట్ వాడితే గనుక కొంచెం టేస్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుందంట స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం చేసుకుని పెట్టించుకోవచ్చు అండి ఒక వన్ వీక్ వరకు మనకి నిలవ అనేది ఉంటుంది అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ అండి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసారు కొంచెం పసుపు వేసారు ధనియా పౌడర్ అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లెమన్ ఇవ్వండి ఒక రెండు లెమన్ స్లైస్ సో కొంచెం పులుపుగా ఉంటే బాగుంటుంది దానికోసం ఒక రెండు మూడు లెమన్ పెండుకున్నాం అంటే బాగుంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర అండి సో ఇది కలిపేద్దామండి కొంచెం మ్యాగ్నెట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది లైట్గా లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకున్నాం అలాగే కొత్తిమీర సో మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలండి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి కొద్దిసేపు ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడే కలుపుకోవచ్చు అండి ముందు మనం ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు కొద్దిసేపు పక్కన ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ముందు కూడా కలిపి పెట్టుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది కదా ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కలిపి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి డీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే తొందరగా లాగేస్తుంది ఇదంతా దీంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా మనం వేసాం కదా ఇందాక గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ కానీ సాల్ట్ కానీ ధనియా పౌడర్ కానీ గరం మసాలా కానీ 
అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ కానీ బాగా ఉంటుంది ఒకవేళ టైం లేకుంటే ఫస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసి కూడా నానబెట్టి పెట్టుకుంటే కూడా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా కూడా వస్తాయి ఎక్కువసేపు ఎంత ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకుంటే అంత బాగుంటాయండి కంప్లీట్గా డ్రై అయిటం కదా ఆయిల్లో డ్రై చేస్తాం కాబట్టి ఇట్లా తవ్వల డ్రై చేసినా ఆయిల్లో డ్రై చేసినా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి పెట్టుకుంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మనం అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చేసేసుకుంటున్నాం అండి ఇంకా కొంచెం మనకి టేస్టీగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మనం ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకున్నామో అన్నీ వేసుకుని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ మనం అలా మ్యారినేట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే కనుక ఇంకా బాగా వస్తుంది ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకుని మనం ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది అంట ఓకే ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగిద్దామండి ఫ్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేయండి రెండు స్పూన్లు అండి ఆయిల్ సో మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని వేడి చేసుకుని దాని తర్వాత మనం మిగతా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళాలి సో డీప్ ఫ్రై అయితే అవసరం లేదు అవసరం లేదండి డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు దీంట్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో డీప్ ఫ్రై కాకుండా లైట్గా మనం సాల్ట్ చేసుకున్నంత ఆయిల్ వేసుకుని కనుక చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి పిల్లలకు కూడా చాలా మంచి సో ఆయిల్ వేడైందండి ముక్కలు దీంట్లో పెట్టేద్దాం చూడండి ఇగో మనం కలిపిందంతా కొంచెం మంచిగా పట్టుకుంది సో మంచిగా మొత్తం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అదంతా ముక్కలకి బాగా పట్టింది ఇది అప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఫ్రై చేసుకుందాం కొంచెం స్లో ఫైర్లో హీట్ అయినాక కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయినాక వేసుకుంటే సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి అండ్ ఫిషే కాబట్టి తొందరగానే ఉడికిపోతుంది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు కొరమైన ఫిష్ కాకుండా వేరే ఏముంటాయండి మనకి బోన్లెస్ ఏం దొరుకుతాయి అదండి బాషా ఫిష్ కూడా ఉంటుందండి ఏంటది బాషా 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 అని ఒక ఫిష్ ఉంటుంది అది కూడా బాగుంటుంది కొరమైనలా టేస్ట్ ఉంటుంది చేపల పేర్లు మనం చెప్పలేమండి చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి బాషా ఫిష్ అని కొరమైనలా ఉంటుంది కొరమేను ఇంకా పులస సో ఇలా చాలా పేర్లు ఉన్నాను కానీ బాషా ఫిష్ ఎప్పుడు వినలేదు బాషా ఫిష్ కూడా ఉంటుంది బోన్లెస్ లో అది ఇంకా అది కూడా బాగానే ఉంటుంది దొరుకుతుందా ఇక్కడ మార్కెట్ లో ఉంటాయండి అన్ని ఉంటాయి మార్కెట్ లో సీ ఫుడ్లు అంటే మనం ఇది కొరమీను చాలా బాగుంటుంది బోన్లెస్లో సో పులుసు అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా పులస కూడా ముళ్ళు ఉండవు కదా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ఉంటాయి ముళ్ళు ఉండే ఫిష్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి దాంట్లో అయినా ఒకే ఒక్క స్పైన్ ఉంటుంది మధ్యలో ఒకటే ఒకటే ఉంటుంది అదే మనం కొరమీను మనం వేసేది అది దీనికి ఒకటే ముళ్ళు ఉంటుంది సైడ్లో ఉండవు అసలు ఒక ముళ్ళు ఒకసారి ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ ఫ్లాట్గా ఇట్లా బోన్లెస్ చేసేసుకుంటే అయిపోద్ది ఎక్కువ దానికి కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు చూడండి ఉడకడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉడికిపోతుంది చేప చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అండి చికెన్ మటన్ కన్నా ఫిష్ చాలా మంచిది ఐస్ కూడా అలాగే గ్లో వస్తుంది ఫేస్లో అని అలాగే హార్ట్ కూడా చాలా మంచిది చాలా మంది సీ ఫుడ్ లైక్ చేయరు బట్ ఇవి తింటే కనుక హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇది మన కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్ మెనూలో ఉందా ఉందండి ఇది కూడా ఉంది సో చాలామంది ఆర్డర్ చేస్తుంటారు సీ ఫుడ్లో మంచి డిష్ అండి ఇది సీ ఫుడ్లో ఎక్కువ మసాలాలు ఉండవు మీకు ఎక్కువ ఆయిల్ ఉండదు సో కొంచెం చూసారు కదా మీరు ఇందాక ఉప్పు కారము పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ తోటి చేసాము సో కొంచెం లైట్గా గరం మసాలా లైట్గా ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాము అన్నీ కూడా హెవీగా కాకుండా చాలా లైట్గా యాడ్ చేస్తున్నారండి మొత్తం అన్నీ కూడా అండ్ ఇక్కడ మన కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్లో సీ ఫుడ్లో ది బెస్ట్ డిష్ అంటే ఇది ఎక్కువ వచ్చిన కస్టమర్ సీ ఫుడ్ లైక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ చాలా బాగా ఎక్కువ ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇది బా మంచి అరోమా వస్తుంది ఇక్కడికే కొద్దిసేపు ఇట్లా పెట్టేస్తామండి ఇంకా చాలా బాగా అయితే ఇది పెట్టడం వల్ల దమ్ అయిపోతుంటుంది దాంట్లోనే దాంట్లోనే దమ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కడికి ఆ ఫ్లేవర్ పోవాలి ఫ్లేవర్ ఎక్కడ పోదు మనం తీసుకునే వరకు ఆ ఫ్లేవర్ అలానే ఉంటుంది ఓకే సో ఎంత టైం పడుతుంది అండి అప్రాక్సిమేట్ గా ఇది ఫినిష్ అవడానికి ఒక 10 మినిట్స్ అండి 10 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ లో అయిపోద్ది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోవాలా హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోవాలా లో లో పెట్టుకోవాలండి హై లో పెట్టుకుంటే మాడిపోద్ది అది లో లో పెట్టుకునే వన్ కో స్లోగా దమ్ అవుతు అందులో ఉన్న మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటాయి స్లోగా ఆ ఫ్లేవర్ తోటి అది ఉడికిపోతుంటుంది కదా ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంటుంది కదా ఆ ఫ్లేవర్ ద్వారా అలా లోపలికి వెళ్ళిపోయి కంప్లీట్గా కుక్ అయిపోతు
చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయిపోతుంది సో ఎక్కువ ఐలో పెట్టామనుకో మాడిపోతుంటుంది మాడిపోతే ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇలా కంప్లీట్గా కుక్ అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది అరోమా బాగుంటుంది మీరు ఫిష్ తింటారా అండి ఇష్టం కదా తింటారా చాలా బాగా నాన్ వెజ్ నేను ఫుల్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అన్న మొత్తం నాన్ వెజ్ వెజ్ అస్సలు తినను ఐ హేట్ వెజ్ సో మీరు నాన్ వెజ్ తినాలి అనుకున్నప్పుడు ఫిష్ తినండి ఫిష్ బాగా తింటాను నేను ఫిష్ తినండి ఫిష్ చాలా బాగుంటది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అవును పులస కూడా తిన్నాను నేను ఆ పులస కూడా చాలా మంచిది అండి పులస పులస ఉంది మా దగ్గర పెడతాము మేము కూడా సీజన్లో ఉంటుంది అది సీజన్లోనే సీజన్లోనే దొరుకుతుంది పులస సో పులస పులస కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా అంటే అసలు అది తింటే ఇంకా ఇంకేది తెలుసా అంత టేస్టీగా ఉంటుంది పులస అనేది అండ్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ చాలా కాస్ట్ అండి మన దగ్గర కూడా ఉంటుందండి పులస గోదావరిలో ఉంటుంది సో సముద్రాల్లో నుంచి చిన్న పిల్లలుగా వచ్చి గోదావరిలో వచ్చినప్పుడు సో పులస అనేది వాటర్ వస్తుంటాయి కదా వాటర్కు ఎదురెళ్తుంది సో చేపలన్నీ డౌన్లోకి వెళ్తుంటాయి పులస మాత్రం ఎదురెళ్తుంటుంది అదే పులస దాన్నే తింటారు అన్నట్టు పులస అంటే వాటర్కి ఎదురెళ్తుంటుంది అది ఆ సీజన్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ తింటాను నేను పులస చాలా మంది తింటారండి పులస అంటే లైక్ అంటే సీ ఫుడ్ తినే వాళ్ళకి పులస అంటే చాలా బాగా తెలిసింది అట్ ది సేమ్ టైం అది తినని వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు అసలు మీరు చేసినాక నెక్స్ట్ డే తినండి దాన్ని ఈరోజు చేసామనుకో ఈరోజు సాయంత్రం చేసుకోవాలి చేసుకొని మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్లో అక్కడ పెట్టకండి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మార్నింగ్ టెన్ లెవెన్ కట్లా మీరు లంచ్ చేసేటప్పుడు వైట్ రైస్ తోటి వేడి వేడి వైట్ రైస్ తోటి లైట్గా కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని పులస వేసుకొని తినండి అసలు మామూలుగా ఉండదు సో నెయ్యి ఇష్టం లేని వాళ్ళు పులస తినొచ్చు కాకపోతే కొంచెం నెయ్యితో తింటే కూడా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది లైట్గా కొంచెం రెండు మూడు డ్రాపులు ఆ వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని పులస వేసుకొని తింటే అసలు మామూలుగా ఉండదండి ఇలా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ట్రై చేయండి మీరు అసలు జీవితంలో మర్చిపోలేరు ఆ టేస్ట్ అది చాలా బాగుంటుంది సో ఆ సీజన్లో మీరు తింటుంటారండి పులస కంపల్సరీ అండి తింటుంటాము ప్లస్ మా దగ్గర తెచ్చి కూడా చేస్తుంటాం మేము పులస కొంతమంది విఐపీస్ మాకు ఆర్డర్ చేస్తుంటారండి అవునండి ముందే ఆర్డర్ చేసుకుంటేనే ప్రిపేర్ చేస్తాం లేకుంటే చేయమండి సో కొంతమంది విఐపీస్ మన జూబ్లీల్స్ ఏరియాలో ఉన్నారండి చాలా మంది మా కస్టమర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు బాబు మాకు రేపు పులస కావాలి ఒక రెండు పోషన్లు మూడు పోషన్లు ఇట్లా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు సో వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసిన దాన్ని బట్టి మేము రెడీ చేస్తాం రెడీ చేస్తుంటాం సో జాగ్రత్తగా మనం ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ ఉడికించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఫిష్ కదా చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది అట్ ది సేమ్ టైం మనకి బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫ్లిప్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి సో ఎక్కడ కూడా నీకు ఆయిల్ కానీ ఇవి మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఎక్కడ కూడా విడిపోకుండా ఉంటాయి స్లోగా చేసుకోవడం వల్ల సో మనం ఫటాఫట్ ఇట్లా కలుపుకున్నాం అనుకో విడిపోతాయి మనం తిన్న ఆ ఫ్లేవర్ కూడా మనకు తగలదు అసలు చూడండి ఇగో మంచి కలరు మంచిగా ఇక్కడ ఇందులో కూడా ఎక్కడ కూడా మీకు ఆయిల్ లేదు ఆయిల్ లేదు ఆయిల్ లేదు చాలా తక్కువ యూస్ చేశారు కదా ఆయిల్ ఆయిల్ చాలా తక్కువ సో మనం ఆయిల్ ఎంత తక్కువ తింటే అంత మంచిది మనం సో లైట్గా చూసుకుంటూ మనం ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి సో మొత్తం అంతా ఈవెన్గా కుక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆల్రెడీ మనం మూత కూడా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆ ధమ్లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచితే కనుక చాలా బాగా అయిపోతుంది చాలా బాగా అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఫ్లేవర్ వచ్చింది అనుకో ఇక కంప్లీట్గా అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయిపోయింది అనుకో బోల్లో తీసుకొని ఇట్లా మనం కారం అది కూడా యూస్ చేయలేదు చూసారు కదా పేస్ట్ యూస్ చేశారు సో కంపల్సరీ ఎండు మిర్చి పౌడర్ కంటే కూడా ఈ కారం పౌడర్ కంటే కూడా పచ్చిమిరపకాయలు తింటే చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ కూడా చాలా మంచి పచ్చిమిరపకాయల టేస్ట్ సో మనం ఎక్కువ కారం ఇష్టపడని వాళ్ళు డైరెక్ట్ పచ్చిమిర్చి చేసుకోకుండా కొంచెం ఆయిల్లో ఏంపుకొని పచ్చిమిరపకాయలు ఏంపుకొని కానీ ఆ పేస్ట్ కొట్టుకుంటే కొంచెం అల్లమెల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని పేస్ట్ కొట్టుకుంటే ఒక వన్ వీక్ వరకు వన్ వీక్ వరకు వన్ వీక్ వరకు చాలా బాగుంటుంది సో ఆ ఫ్లేవరు ఆ అరోమా మ్యాక్సిమం పచ్చిమిరపకాయలతోటి తినేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయిందండి ఫిష్ సో చూసారు కదా మొత్తం అంతా మంచి కలర్లో వచ్చింది సో మొత్తం మనం యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ముక్కలకి బాగా పట్టింది అలాగే చక్కగా ఫ్రై అయినాయి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయినాయి ఏదైనా సరే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కాకుండా కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది లోలో పెట్టుకుంటే దాని అరోమా ఎక్కడ పోదో దాని టేస్ట్ మిస్ కాము సో అడవుడి కాకుండా కొంచెం నిదానంగా కొంచెం నిదానంగా చేసుకుంటే అనేది ఉండాలి
నాన్ వెజ్ రైస్ తో గాని సో ఏదైనా లిక్విడ్ కర్రీస్ ఉండే కదా మన దగ్గర పప్చార్ గాని అలాంటి వాటికి మనకి సైడ్ డిష్ కింద చాలా బాగుంటుంది సైడ్ డిష్ కింద పెట్టుకొని తింటే చాలా బాగుంటదండి సో ఫినిష్ అయిపోయింది మన తబో ఫిష్ ప్లేటింగ్ చేసుకుందాం తీసుకునేటప్పుడు కూడా మంచిగా నీట్గా ఒక్కొక్క మొక్క వచ్చేస్తుంటుంది మీకు ఎక్కడ ఒక ఆయిల్ చెమ్మ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఎక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ఆయిలే చాలా తక్కువ యూజ్ చేసుకున్నాము ఇంకా మంచి స్టార్టర్ ఐటమ్ అండి అట్ ది సేమ్ టైం మనం రైస్లోకి అది తీసుకున్నా సరే చాలా బాగుంటుంది అంటే లిక్విడ్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటాం కదా దాని పక్కన ఒక సైడ్ డిష్ లాగే తీసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ చేశారు కదా దీంట్లోనే వెజ్ వెరైటీ ఏమైనా చేసుకోవచ్చా మనం తబ్బా ఫిష్ బదులు అంటే నాన్ వెజిటేబుల్ వెజిటేబుల్ తబ్బా వెజిటేబుల్ అని తబ్బా వెజిటేబుల్ తబ్బా వెజిటేబుల్ పక్కన తీసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ కొంచెం స్పైసీ లెవెల్ కావాలనుకునే వాళ్ళు కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఆయిల్ ఇవ్వండి కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు స్పైసీ లెవెల్ ఇంకా కూడా కావాలనుకునే వాళ్ళు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రై చేసుకొని తీసుకుంటే కానీ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో దాంతో పాటు ఆ ఫిష్తో పాటు అలా మిక్సీ తింటూ ఉంటే సూపర్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది స్పైసీ కావాలి అంటే స్టార్టర్స్ అంటే చాలా మంది ఇలా లైక్ చేస్తారు కదా మిక్సీ తింటూ అలాగే ఆనియన్స్తో పాటు ఇలా తింటే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పక్కన ఆనియన్స్ లేమను కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రై చేసినవి ఉంటే తినడానికి చాలా బాగుంటుందండి అంటే స్పైసీ లెవెల్స్ ఎక్కువ తినాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇలా బాగుంటుందండి సో పిల్లలకి పెడదాము అని అని ఓన్లీ పిల్లలకి మాత్రమే వాళ్ళు చేస్తున్నాం అనుకుంటే మాత్రం ఇది అవాయిడ్ చేసేసేయండి సో ఇట్లా కొంచెం ఫ్రై అయిపోతే బాగుంటుంది కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటాం కొంచెం కరివేపాకు వేయండి మిర్చి అలాగే కరివేపాకు రెండు కూడా మనం లైట్గా ఆయిల్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇలానే చేసుకోవాలి ఒకవేళ అందులో ఫ్రై చేసుకుందాం అని అనుకుంటే ఆ ఫిష్ అంతా ఇరిగిపోతుంది ఇరిగిపోతుంది సో ఇట్లా ఫ్రై చేసుకొని వేసుకుంటే కొంచెం కరమాకు ఫ్లేవర్ కానీ ఆ పచ్చిమిరపకాయల ఫ్లేవర్ కానీ తగులుతుంటుంది ఓకే సో అయిపోయిందండి ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రై అయిపోయింది దీన్ని కూడా ఫిష్ మీద వేసుకొని సో ఇవి మాత్రం మనం విడిగానే ఫ్రై చేసుకోవాలండి దాంతోపాటు అంటే ఫిష్తో పాటు మాత్రం ఫ్రై చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కదా విడిపోతాయి మళ్ళీ సో ఫిష్లో ఈ వెరైటీ ఉంది కదండి ఇది కాకుండా మన కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్ ఇంకేం వెరైటీస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి సీ ఫుడ్లో ప్రాన్స్ కూడా ఉందండి ప్రాన్స్ ప్రాన్స్ ఉంది ఆర్డర్ చేస్తే క్రాబ్ కూడా తెచ్చిస్తామండి క్రాబ్ అంటే అది కూడా ప్రీ ఆర్డర్ చేసుకోవాలా సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేసుకున్న వాళ్ళకు పులస ఒకటి క్రాబ్ ఒకటి ఫస్ట్ బిఫోర్ వన్ వన్ డే ముందుగా ఆర్డర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే తెప్పించి చేసి ఆర్డర్ మీద ఇస్తుంటాం ఆర్డర్ మీద ఇస్తాం సో క్రాబ్ వేపుడు కూడా ఉంటుంది మా దగ్గర క్రాబ్ వేపుడు తప్పుడు క్రాబ్ చాలా చాలా ఇష్టం చాలా బాగుంటుంది అది మీట్ సపరేట్ తీసుకొని ఆ డిప్పలు తెప్పిస్తాం కాకినాడ నుంచి వస్తాయి మాకు డిప్పలు తెప్పించి సో మీట్ దాన్ని మంచిగా టాచ్ చేసుకొని ఆనియన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఆరు ఎల్లుల్లిపాయలు చాపింగ్ మిరపకాయలు చాపింగ్ కొత్తిమీర ఉప్పు కారము అవి వేసి మంచిగా ఫ్రై చేస్తాం ఫ్రై చేసి ఆ డిప్పలలో స్టఫ్ చేస్తాం డిప్పలలో స్టఫ్ చేసి లైట్గా కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కలుపుకొని వాటర్ దానిపైన టచ్ చేసి ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తామండి సో ఆల్రెడీ ఆ మీట్ ఫ్రై అయి ఉంటుంది మన దగ్గర పచ్చి మీట్ తీసుకొచ్చి ఫ్రై చేస్తాం ఫ్రై చేసి ఆ డిప్పలలో స్టఫ్ చేసి సో మీదకి వెళ్ళి అది పెట్టి ఇస్తే ఆ డిప్పల్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని తింటుంటే స్పూన్ తోటి తింటుంటే మనం క్రాప్ చేతిలో పట్టుకొని తిన్న ఫీలింగే ఉంటుంది సో లైవ్ క్రాప్ని పట్టుకొని తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ డిప్పల్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని తింటుంది వాటిని కూడా మంచిగా బాయిల్ చేసి సో వేపుడు చేస్తామండి వేపుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో జ్యూస్ అనేసి అది ఉంటుంది కదా సో ఓన్లీ ఆనియన్ ఆనియన్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ ఉప్పు కారంతో చేస్తాం ఇంకా వేరే మసాలాలు ఏం వాడము సో దాన్ని కూడా తింటుంటే అసలు మొత్తం అట్లా కొరుకొని తినాలనిపిస్తుంటుంది అదంతా కొంతమంది తీసేస్తుంటారు సో దాన్ని అట్లానే కొరుకొని తినేయాలి నేను తింటాను అలానే చాలా బాగుంటుంది స్టఫ్డ్ క్రాబ్ అయితే నాకు ఫేవరెట్ అనమాట క్రాబ్స్ లోని ఆ వెరైటీస్ లో చాలా తిన్నాను నేను బట్ స్టఫ్డ్ క్రాబ్ చాలా ఇష్టం సో బాగా తింటూ ఉంటాను అనమాట నేను అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కావాలంటే ప్రీ ఆర్డర్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ కంపల్సరీ అండి సో మన దగ్గర అవి కంపల్సరీ అవైలబుల్ ఉంటాయి సో మనం మార్కెట్ లో నుంచి తెప్పిస్తాము అప్పటికప్పుడు చేసిస్తారు మనకు బిఫోర్ ఆర్డర్ చేస్తే మనం నైట్ లో కాకినాడ ఫోన్ చేసి చెప్తామండి వాళ్ళు పంపిస్తారు సో ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకు వచ్చేస్తాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేస్తాయి మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు టైం
బటర్ చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం సో దాంతో పాటు బటర్ నాన్ కానీ బటర్ చికెన్ కానీ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో సో ఇంట్లో అంటే మా ఆవిడ చేసిన చాలా ఇష్టం అండి ఏమి చేసిన అద్భుతంగా చేస్తుంది మా ఆవిడ చేసిన తప్ప వేరే ఏం తినండి సో అప్పుడప్పుడు నేను చేస్తుంటా సో ఎవ్రీ డే ఆమె చేసి పెడుతుంటుందండి చాలా బాగుంటాయి సో కంపల్సరీ ఇంట్లోనే తినిపోమని చెప్తుంటారు మిమ్మల్ని మించిన షెఫ్ అనమాట ఆవిడ అయితే ఓకే ఇంటి వరకు ఇంటి వరకు అది మాత్రం ఒప్పుకోరు కరెక్ట్ కదండి ఇంటి వరకు సూపర్ షెఫ్ వేడి వేడి తవ్వా ఫిష్ రెడీ అండి ఓకే టేస్ట్ చేసి చూడండి వెయిటింగ్ నేను చాలా సేపు దీని గురించి ఎప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి వేడి వేడి తవ్వా ఫిష్ రెడీ అయిపోయిందండి నాకు నాన్ వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టం అందులోని సీ ఫుడ్ చాలా లైక్ చేస్తుంటాను మరి తవ్వా ఫిష్ రెడీగా ఉంది మంచి అరమో వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా చూడ్డానికి మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇంకా మాటలు వద్దు మాట్లాడుకోవడాలు ఏం లేవు టేస్ట్ చేసేస్తాను నిజంగానే వాటే టేస్ట్ అన్నట్టుందండి ఎంత టేస్టీగా ఉంది గరం మసాలాస్ కానీ పైన వేసిన ఫ్లేవర్స్ అన్ని చాలా బాగా తెలుస్తున్నాయి మన దీంట్లో మిర్చి పౌడర్ అది యాడ్ చేయకుండా మనం చిల్లీ పేస్ట్ వాడాం కదా అందుకని టేస్ట్ చాలా బాగుందనమాట కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సతీష్ గారు తవ్వా ఫిష్ అదిరిపోయిందండి టేస్ట్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అంటే మీరు చెప్పారు కదా చిల్లీ పేస్ట్ వాడితే ఆ టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా టేస్టీగా ఉంది మంచిగా కుక్ అయింది ఈవెన్గా అన్నీ కూడా సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇవాళ మన వాట్ టేస్ట్ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా నేనైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తానండి మరి మన షెఫ్ సతీష్ గారు చాలా మంచి రెసిపీ చేసి చూపించారు కృష్ణపట్నం రెస్టారెంట్లో ది బెస్ట్ రెసిపీ అంట తవ్వా ఫిష్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గా